हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं थॉरेक्स की एनाडमी और किताब का नाम है बीडी डी चौरासिया आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वेरी इंपॉर्टेंट लंग्स चैप्टर नंबर 16 है ये बीडी डी चौरासिया वॉल्यूम नंबर वन का और लंग्स ऑब्वियसली आपको पता है कि दे ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन ऑफ द थोरासिक कैवरी सो जो थोरेक्स हम पूरा पढ़ रहे हैं थोरासिक वॉल डिस्कस कर चुके हैं थोरेसिक कैवरी का आपको आइडिया है सो so, थोरेसिक कैवरी में जो सबसे बड़ा मेजर ऑक्यूपेंट है सबसे बड़ा ऑर्गन जो मौजूद है दैट इज़ द लंग और दोनों साइड पर होता है थोरासिक कैवरी के राइट साइड पर देर इज़ अ लंग एंड लेफ्ट साइड पर देर इज़ अ लंग और इन दोनों लंग्स के बीच में देर इज हार्ट इन द मिडल ठीक है द टू लंग्स होल्ड द हार्ट टाइट बिटवीन दैम प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन इट एक्चुअली डिजर्व सो हार्ट को बड़ा कोजी सा एनवायरमेंट देते हैं ये दोनों लंग्स इसको इस तरह से होल्ड करते हैं ओके ना दोनों लंग्स में ईच लंग हैज टेन ब्रोंको पलमुंदरी सेगमेंट्स इन सेगमेंट्स की भी हम बात करेंगे जब ब्रोंकिल ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे सो राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी ठीक है दोनों इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ द ब्रोंको पलमुंदरी सेगमेंट्स और कितने ब्रोंको पलमुंदरी सेगमेंट्स होते हैं टेन इन ईच लंग ओके ऑल दो दोनों लंग का जो वेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और और इनकी डिविजन यानी फिजर्स और लोब्स डिफरेंट होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड के लेकिन ब्रोंको पलमोनरी सेगमेंट्स दोनों तरफ एक, जित, एक जितने हैं एक जैसे हैं वो हैं दस ठीक है ना वॉट आर लंग्स देर पेयर ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन इनका प्राइमरी काम है रेस्पायरेशन सिचुएटेड इन दिक कैवरी ईच लंग इनवेजिनेट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लूरल कैवरी प्लूरा पे अलग से एक पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि लंग के इर्द गिर्द विसरल प्लूरा होती है बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई एंड देन देर इज अ पराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा और पराइटल प्लूरा के बीच में वॉट वी हैव इज द प्लूरल कैवरी ओके तो ये बेसिक सी बात है जो पहले भी कई दफ़ा डिस्कस की है द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स आर सेपरेटेड बाय द मीडिया क्योंकि उसमें कार्बन पार्टिकल जमा हो जाते हैं जिंदगी यू इंस्पायर अ लॉर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स ठीक है राइट साइड का जो लंग है इट इज अबाउट रफली मोर देन हाफ के जी सेवन हंड्रेड ग्राम्स के करीब है एंड दिस इज अराउंड फिफ्टी टू हंड्रेड ग्राम्स हैवियर एज कम्पेयर टू द लेफ्ट लंग ठीक है सो दिस इज ऑल द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अब बात करते हैं प्रॉपर लंग्स की Each lung is actually conical in shape. It, it's conical in shape like this. ठीक है रफली इस तरह का स्ट्रक्चर है कौन शेप इसका एक अपर एंड है विच इज कॉल्ड दी एपैक्स द अपर एंड देन देयर इज अ बेस विच इज रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम सो इफ यू लुक एट से फॉर एग्जाम्पल दिस डायग्राम सो दिस पोर्शन इज द एपेक्स ऑफ द लंग और यहाँ जो नीचे बेस वाला पोर्शन है इसके नीचे एक्चुअली डायफ्राम होगा सो दे आर सिटिंग ऑन द डायफ्राम सो ये जो डायफ्राम को टच करने वाला एरिया है दैर इज कॉल्ड द बेस ऑफ द लंग ओके सो एपेक्स हो गई बेस हो गई एंड नाउ देर आर थ्री बॉर्डर्स तीन बॉर्डर्स हैं ये याद रखने हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए देर इज एन इंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर सो इफ यू लुक एट द डायग्राम सो ये डायग्राम देखें तो इसमें हमको एंटीरियर बॉर्डर क्लियरली नजर आ रहा है ये राइट साइड का लंग है ये लेफ्ट साइड का लंग है सो राइट साइड पे जो एंटीरियर बॉर्डर है इट इज प्रेडी मच वर्टिकल बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्लूरा की मार्किंग की थी विस्टल प्लूरा की लेकिन लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो जो एंटीरियर बॉर्डर है वो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के बाद एक्चुअली लिटरली टर्न हो जाता है और इसकी वजह है बिकॉज यहाँ पे हार्ट है और इसीलिए इसको हम नाम देते हैं इस कर्व को इस टर्न को हम नाम देते हैं कार्डियक नॉच ठीक है सो so, ये स्टोरी हो गई एंटीरियर बॉर्डर की जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है राइट right साइड पे और लेफ्ट साइड पे इट मेक्स अ नॉच ठीक है तो ये सारा टेक्स्ट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियर बॉर्डर इज वेरी थिन इट इज शॉर्टर देन द पोस्टीरियर बॉर्डर ये भी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि पोस्टीरियर बॉर्डर लंबा होता है इट्स लॉन्गर देन द एंटीरियर बॉर्डर ऑन द राइट साइड द एंटीरियर बॉर्डर का जो डिसेंट uh, है वो वर्टिकल है एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एंटीरियर कॉस्टोमिजाइसनल रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लूरा जो मैंने प्लूरा आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में बिल्कुल वही इसकी सरफेस मार्किंग है इट गोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स लेकिन लेफ्ट साइड पे इट मेक्स अ कार्डियक नॉच ठीक है तो ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि देर इज अ नॉच ऑन द लेफ्ट साइड फिर है पोस्टीरियर बॉर्डर अच्छा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑब्वियसली थोड़ा सा एक वॉल के पोस्टीरियर साइड पे होगा इट इज थिक एंड इल डिफाइंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मीडियल मार्जिन ऑफ द हेड्स ऑफ द रिब्स ये आपको याद है ना सेंट्रल स्ट्रक्चर जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंटीरियर साइड पे देर इज स्टर्नम फिर लेटर साइड पे रिब्स निकलती हैं और पोस्टीरियरली जाके वो अटैच हो जाती हैं वर्टिब्रल कॉलम से तो यहाँ पे जो हेड होगा उस हेड 
کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے لنگس کا پوسٹیریئر بارڈر ٹھیک ہے اور کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے ایکسٹینڈس فرام دا سیون سروائیکل اسپائن ٹو دا ٹینتھ تھوراسک اسپائن تو دیز آر دی لوکیشنز جو آپ کو یاد رکھنی ہے پھر دیر از این ادر بارڈر وچ از کال دا انفیریئر بارڈر آف لنگس اٹ سیپریٹ دا بیس فرام دا کوسٹل اینڈ میڈیل سرفیس یہ ظاہر ہے انفیریئر سائڈ پہ ہے اینڈ دین سرفیسز کے حوالے سے اگر بات کریں لنگس کی تو ایک وہ سرفیس ہے جو ریپس کی طرف ہے دیٹ از کال دا کوسٹل سرفیس پھر ایک میڈیل سرفیس ہے جو میڈیل سائڈ پہ ہے اچھا میڈیل سرفیس از ڈیوائڈیڈ ان ٹو اے پوسٹیریئر پورشن اینڈ این انٹیریئر پورشن یہ بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور انٹیریئر اور پوسٹیریئر پارٹس جو ہیں اگر اس ڈائیگرام میں ہم دیکھیں سو لوک ایٹ دس ڈائیگرام فار ایگزامپل دس از دا ٹریکیا یہ رائٹ لنگ ہے یہ لیفٹ لنگ ہے اور مجھے یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ہارٹ یوں جا رہا ہے سو دس از دا کارڈیک ناچ سو دس از دا لیفٹ لنگ اور یہ والا جو بارڈر ہے دس از دی انٹیریئر بارڈر رائٹ لنگ کا اور یہ انٹیریئر بارڈر ہے ود دا کارڈیک ناچ لیفٹ لنگ کا ٹھیک ہو گیا تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے پیچھے جو بارڈر ہوگا جو یہاں سے ہے اور پھر پیچھے چلتے 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 یہاں تک آئے گا دیٹ از دا پوسٹیریئر بارڈر ٹھیک ہے یہاں سے بھی یہ دکھ رہا ہے دیکھیں پوسٹیریئر بارڈر سو پوسٹیریئر بارڈر از لانگر انٹیریئر بارڈر صرف اتنا ہے اور پوسٹیریئر بارڈر یہاں تک ایکسٹینڈ ہو رہا ہے ٹینتھ تھوراسک اسپائن تک آتا ہے سو دس از لانگر دین دی انٹیریئر بارڈر اسی طرح اگر میں سرفیسز کی بات کروں تو یہ والی جو سرفیس ہے اس کے اوپر یہاں پر ہوں گی ریپس تو اسے ہم نام دیتے ہیں دیز آر دا کوسٹل سرفیسز آف دا لنگ رائٹ سائڈ کی اور لیفٹ سائڈ کی ٹھیک ہے پھر لنگ کا جو یہ والا پورشن ہوگا جو میڈیل سائڈ پر ہے دس از کال دا میڈیل سرفیس سو کوسٹل سرفیس ریپس کی طرف میڈیل سرفیس میڈیل سائڈ پہ میڈیاسٹینم کی طرف ٹھیک ہے اس کا انٹیریئر پارٹ ہوگا اور اس کا پوسٹیریئر پارٹ ہوگا سو یہ آپ کو ڈفرینٹ سرفیسز اور ڈفرینٹ بارڈرز لنگ کے ان سمری کیا کیا بارڈرز ہیں دیر از این انٹیریئر بارڈر دیر از اے پوسٹیریئر بارڈر اینڈ دیر از این انفیریئر بارڈر سرفیسز کیا کیا ہیں کوسٹل سرفیس جو ریپس کی طرف ہے اور میڈیل سرفیس میڈیل سرفیس کا ایک انٹیریئر پارٹ ہے جو آگے کی طرف ہوگا اور ایک پوسٹیریئر پارٹ ہے جو پیچھے کی طرف ہوگا اوکے اب بات کرتے ہیں فیجرز کی ناؤ لنگز میں جو فیجرز ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ ڈفرینٹ ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ ڈفرینٹ ہے دا رنگ از ڈیوائڈیڈ ان ٹو رائٹ سائڈ آف دا لنگ از ڈیوائڈیڈ ان ٹو تھری لوبس بیسیکلی ان کے نام ہیں اپر لوب مڈل لوب اینڈ لوور لوب اینڈ دیر آر ٹو فیجرس پریزنٹ کون کون سے دو فیجرز ہیں ایک فیجر ہے جو دونوں ہی سائڈ پہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے آبلیک فیجر سو دیٹ از دی آبلیک فیجر وہ رائٹ لنگ میں بھی ہے اور لیفٹ لنگ میں بھی ہے ٹھیک ہے سو دا آبلیک فیجر کٹس into the whole thickness of the lung yani ki puri thickness pe jata hai except for the hilum it passes obliquely downwards and forwards downwards and forwards uh, crossing the posterior border at about 6 cm below the apex and the inferior border 5 cm from the median plane ye aapko agar um, landmarks yaad rakhne so good for you otherwise aapko ye pata ho ki jo inferior border hai ye through and through hota hai lung substance mein se yani agar main is diagram pe aapko dikhaun so if you look at this diagram is diagram mein agar hum dekhe balki not uh, not this particular diagram let me see agar koi better diagram hai this one for example so agar aap yahan pe dekhe so ye oblique fissure aapko nazar aa raha hai aur ye baqaida lung ke substance ko divide kar raha hai ek alag lung substance yahan hai ek lung aur ye pura ar par ghar bana hua hai سو آبلک فیشر اسی طرح پورے لنگ سبسٹینس میں سے گزرتا ہے ٹھیک ہے اور آبلک فیشر موجود ہوتا ہے دونوں لنگز میں رائٹ سائڈ پہ بھی اور لیفٹ سائڈ پہ بھی اوکے ناؤ رائٹ لنگ میں ایک ایڈیشنل فیجر ہے جس کا نام ہے ہاریزونٹل فیجر اور یہ جو ہاریزونٹل فیجر ہے اٹ پاسز فرام دی انٹیریئر بارڈر انٹیریئر بارڈر سے شروع ہوتا ہے دس از دا انٹیریئر بارڈر اینڈ اٹ گوز اپ ٹو دی آبلک فیجر اور یہ آبلک فیجر پہ جا کر کے مڈ ایکزل لائن میں میٹ کرتا ہے اوکے سو اٹ میٹس دی فورتھ کوسٹل کارٹلیج سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے اینڈ میٹس دی آبلک فیجر ان دا مڈ ایکزلری لائن سو فورتھ کوسٹل کارٹلیج سے اسٹارٹ ہوگا اور مڈ ایکزلری لائن پہ جا کے آبلک فیجر کے ساتھ مل جائے گا سو دس از واٹ وی کال دا ہاریزونٹل فیشر اس ہاریزونٹل فیشر کی وجہ سے جو رائٹ لنگ ہے وہ اپر مڈل اور لوور لوبز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے جب کہ جو لیفٹ لنگ ہے وہ صرف اپر اور لوور لوبز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے اوکے پھر یہ ایک ٹرم ہے لنگولا جو آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ جو کارڈیک نوچ ہے اس کا جو یہ سب سے اینڈ والا پورشن ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں لنگولا اوکے سو دس از دا ٹنگ شیپ پروجیکشن آف دا لیفٹ لنگ بلو دا کارڈیک نوچ اینڈ لنگولا یہ اٹس این امپورٹنٹ اناٹمیکل ٹرم جو آپ کو لنگس کے حوالے سے پتا ہونی چاہیے 
फिर ये कहते हैं जनाब के लंग्स एक्सपेंड मैक्सिमली इन द इन्फीरियर डायरेक्शन ओके जब रेस्पिरेशन होती है तो लंग्स की इन्फीरियर एक्सपेंशन ज़्यादा है रादर देन दी यू नो हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर्स एक्सपेंशन राइट सरफेस मार्किंग ऑफ द लंग दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं सरफेस मार्किंग ऑफ द लंग इज सेम एज दैट ऑफ द विजरल प्लूरा एज डिस्क्राइब इन चैप्टर नंबर फिफ्टीन मैं दोबारा से लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो का जिसमें हमने प्लूरा को डिस्कस किया है सो so, प्लूरा की जो विसरल uh, प्लूरा की जो सर्फेस मार्किंग है वो एग्जैक्टली exactly फॉलो करते हैं हमारे लंग्स सो लंग्स की सरफेस मार्किंग विसरल प्लूरा की सरफेस मार्किंग को एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती है ठीक है ऑब्लिक फीचर किन किन पॉइंट्स पे ड्रॉ किया जा सकता है अब ये एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए सो टू सेंटीमीटर लेटरल टू द थर्ड थोरेसिक स्माइन यानी बंदे को उल्टा खड़ा कर दें सपोज दिस इज द हेड ऑफ द पर्सन ये उसके शोल्डर्स हैं और ये उसका बैक साइड है ठीक है तो यहाँ से अगर आप सर्वाइकल स्पाइन थोरासिक स्पाइन का काउंट करना शुरू करें सो जो थर्ड थोरासिक स्पाइन होगा उससे टू सेंटीमीटर लेटरल Uh, अगर एक पॉइंट आप लगा दें सो दिस इज वन पॉइंट द अदर पॉइंट इज ऑन द फिफ्थ रिप इन द मिड एक्सिलरी लाइन फिर मिड एक्सिलरी लाइन में फिफ्थ रिप पे आप एक पॉइंट लगा दें और देन यू मेक अनदर पॉइंट वेयर इज द रेस्ट ऑफ द टैक्स देन राइट थर्ड पॉइंट ऑन द सिक्स कॉस्टल कार्टिलेज 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन अब ये सिक्स कॉस्टल कार्टिलेज आ जाएगा ये स्टर्नम अगर है और अगर सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज आप फिगर आउट कर लेते हैं विच इज एट दर्नल एंगल ऑफ लुई इससे नीचे काउंट करें सिक्स कॉस्टल कार्टिलेज तक आएँ और 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन जो मीडियन प्लेन है उससे 7.5 सेंटीमीटर की तीसरा पॉइंट सो इमेजिन एक पॉइंट ये है एक पॉइंट मिड एक्सिलरी लाइन में है और एक पॉइंट पोस्टीरियरली है उन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गई सरफेस मार्किंग ऑब्लिक फीजर की ऑब्लिक फीजर पोस्टीरियर टू एंटीरियर इस तरह से चलता है इन पॉइंट्स पर हॉरिजॉन्टल फीजर की सरफेस मार्किंग क्या है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन जॉइनिंग अब फिर कौन कौन से पॉइंट्स हैं अ पॉइंट ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट लंग एट द लेवल ऑफ द फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज अगेन आपने फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज लोकेट करनी है स्टर्नम पे सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज लोकेट करें सबसे पहले उसके नीचे थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज एंड देन द फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज और फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज पे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग पे जो पॉइंट ड्रॉ करेंगे सेकेंड पॉइंट होगा फिफ्थ रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन फोर्थ के नीचे यहाँ पे फिफ्थ कॉस्टल कार्टिलेज होगा जो पीछे फिफ्थ रिब बनेगा उसका बोनी पार्ट रिब का और मिड एक्सिलरी लाइन में आप एक पॉइंट लगा दें तो ये है हॉरिजॉन्टल फिजर सो दिस इज इजी अगर आप ये पॉइंट्स याद रखते हैं सो यू कैन इमेजिन के हॉरिजॉन्टल फिजर और ऑब्लिक फिजर किन किन पॉइंट्स को मिलाकर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं ओके राइट नाउ लेट एस डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड द रूट ऑफ द लंग अच्छा रूट ऑफ द लंग की स्टोरी ये है कि देखें दिस इज द ट्रैकिया और ट्रैकिया इस तरह डिवाइड होता है ब्रोंकाय में और फिर यहाँ पर ऑब्वियसली राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है लंग की मैंने आपको बताया कि एक तो कॉस्टल सर्फेस है जो रिप्स की तरफ होगी फिर एक मीडियल साइड पर मीडियासिनम की तरफ ये सर्फेस है इस सर्फेस में ये वाला पॉइंट जहाँ से लंग्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं और लंग्स में से चीज़ें बाहर जा रही हैं इस पॉइंट को बेसिकली कहते हैं रूट ऑफ द लंग और जो पॉइंट ऑफ एंट्रेंस होता है जिससे चीज़ें लंग्स में आती हैं और बाहर जाती हैं सो so ये अपर्चर कहलाता है हाइलम सो so ये हाइलम और रूट ऑफ द लंग राइट साइड पर भी है ऑब्वियसली और लेफ्ट साइड पर भी है देर इज़ अलम एंड रूट ऑफ द लंग सो दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट ब्रॉड पैडिसल विच कनेक्ट द मीडियल सर्फेस ऑफ द लंग यानी मीडियल सर्फेस ऑफ द लंग टू द मीडिया ठीक है इट इज फॉर्म बाई द स्ट्रक्चर विच आइर एंटर और कम आउट ऑफ द लंग एट द हाइलम सो हाइलम से जो चीज़ें अंदर आ रही हैं बाहर जा रही हैं ये वाला एरिया कहलाता है रूट और इसकी जो लोकेशन है जो एनाटमिकल लैंडमार्क है वो है अपोजिट टू द बॉडीज ऑफ द फिफ्थ सिक्स एंड सेवन थोरासिक वर्टिबी ये लोकेशन है जहाँ पे रूट ऑफ द लंग होती है ठीक है अब क्या क्या होता है इसमें देर आर सेवरल स्ट्रक्चर सबसे पहले तो प्रिंसिपल ब्रॉकाय हैं लेफ्ट साइड पर और ई पार्ट एप आर्टीरियल एंड हाइप आर्टीरियल इसका मतलब क्या है देखें अगर यहां पे मैं बताता हूं कि कोई आर्टरी है और इस आर्टरी के ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा एप आर्टीरियल इस आर्टरी के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा हाइप आर्टीरियल और यहां पे वो स्ट्रक्चर क्या है ब्रोंका है और ये मैं आपको अभी डायग्राम में भी दिखाता हूं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इस डायग्राम को और डिटेल में लेकिन फॉर नाउ सपोज दिस दे हैव मैंशन एज पलमुंदरी आर्टरी यहाँ पे पलमुंदरी आर्टरी है इस पलमुंदरी आर्टरी के ऊपर जो ब्रॉकस है उसे कहेंगे एप आर्टीरियल ब्रॉकस और पलमुंदरी आर्टरी के नीचे जो ब्रॉकस है उसे कहेंगे हाई पार्टीरियल ब्रॉकस ठीक है सो ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं ऑन द राइट साइड और पलमुंदरी आर्टरी है इन द मिडिल पार्ट दोनों साइड्स पे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हाइलम में देर इज अ पलमुंदरी आर्टरी हम पढ़ रहे हैं कॉन्टेंट्स क्या क्या हैं यानी रूट में 
लंग जहां पर एक इसमें डिप्रेशन या होल होता है जिससे चीजें आती और जाती हैं तो वो क्या क्या चीजें हैं तो ब्रोंकस आते हैं पलमोनरी आर्टरी है पलमोनरी वेन्स हैं ब्रोंकियल आर्टरीज हैं जो लंग के सब्सटेंस को सप्लाई करेंगी ब्रोंकियल वेन्स हैं और एंटीरियर और पोस्टीरियर पलमोनरी प्लेक्सेस ऑफ नर्व्स हैं ये सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स के प्लेक्सेस होते हैं जो पूरे लंग को और ब्रोंकियल ट्री को सप्लाई करते हैं सो वो प्लेक्सेस भी इसी हाइलम का पार्ट है लिम्फेटिक्स होंगे ब्रोंको पलमोनरी लिम्फ नोड्स होंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि पूरे लंग की सुपरफिशियल सरफेस डीप सरफेस से सारा का सारा लिम्फ जो है वो अल्टीमेटली इन नोड्स में आता है और लूज एरियो फैटी टिश्यू तो ये तमाम चीजें इस हाइलर एरिया में मौजूद होती हैं इस रूट वाले एरिया में मौजूद होती हैं ठीक है थीके? अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो रूट का एरिया है उसका अरेंजमेंट एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि किस तरह वो चीजें अरेंज होती हैं तो राइट साइड पे आपको अलग एनाडमी याद रखनी है लेफ्ट साइड पर अलग एनाडमी याद रखनी है राइट साइड की जो रूट है यानी मैं जब कहता हूं राइट साइड की रूट तो उसका मतलब है कि ट्रैकिया और ये दो ब्रॉन्कस बन रहे हैं और ये लंग मौजूद है तो राइट साइड के लंग का ये है राइट साइड का रूट का एरिया लेफ्ट साइड के लंग का ये है लेफ्ट साइड के रंग तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कि राइट साइड के रूट के स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट क्या है फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर देर आर एपार्टीरियल ब्रॉन्कस हाई पार्टीरियल ब्रॉन्कस विद ब्रॉन्कल वैसल्स एंड पोस्टीरियर पलमोनरी प्लेक्सेस अलॉन्ग साइड देर पोस्टीरियर वॉल सो अगर ये हम इमेज देखें सो राइट साइड पर सो इफ वी लुक एट दिस इमेज और इस इमेज को ओरिएंट करें ये आप राइट right रूट ऑफ द लंग देख रहे हैं तो इसके पीछे राइट लंग होगा और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं दिस इज द पोस्टीरियर एंड यहाँ पे हेल्प दी हुई है आपको दिस इज द एंटीरियर एंड दिस इज द सुपीरियर एंड एंड दिस इज द इंफीरियर एंड तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर जो स्ट्रक्चर्स हैं सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर्स आपको दोनों नजर आ रहे हैं विच आर कॉल्ड ब्रॉन्कस कौन से ब्रॉन्कस हैं एपार्टीरियल और हाई पार्टीरियल क्योंकि ये पलमोनरी आर्टरी के ऊपर और नीचे हैं ठीक है सो ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर ब्रॉन्कस और फिर जाहिर पलमोनरी आर्टरी मौजूद है बिटवीन द टू ब्रोंका यह भी हमने देखा फिर सुपीरियर और इन्फीरियर पलमोनरी वेन्स हैं नाउ वेर आर द सुपीरियर एंड इन्फीरियर पलमोनरी वेन्स दीज आर द सुपीरियर एंड इन्फीरियर पलमोनरी वेन्स आप कहेंगे कि यार वेन्स तो यूजली ब्लू कलर में होती हैं यहाँ पर रेड क्यों हैं क्योंकि बॉस ये पलमोनरी वेन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं हार्ट की तरफ ठीक है सो दे दे आर पलमोनरी वेन ये कोई रूटीन वेन्स नहीं है इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके राइट सो पोस्टीरियर से एंटीरियर क्या क्या स्ट्रक्चर हैं ब्रॉन्काय आर्टरी और पलमोनरी वेन्स राइट साइड पर ये अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए ऑब्वियसली एंटीरियर पलमोनरी प्लेक्सेस भी है जो मैंने आपको बताया बनता है फ्रॉम दी सिंपैथेरिक एंड पैरा सिंपैथेरिक नर्व सप्लाई लिम्फ नोड्स हैं लिम्फ वैसल्स हैं कुछ एरियोलर टिश्यू है लेफ्ट साइड पे क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं सिंगल ब्रॉन्कस है विद ब्रॉन्कस वैसल्स पलमोनरी आर्टरी है सुपीरियर इन्फीरियर पलमोनरी वेन्स हैं और प्लेक्सेस है मैं आपको दिखाता हूँ लुक एट दिस डायग्राम नो दिस इज द लेफ्ट रूट ऑफ द लंग और इसमें ये क्या क्या स्ट्रक्चर मौजूद हैं यहाँ पे देर इज अ पलमोनरी आर्टरी देर इज अ ब्रॉन्कस देर आर पलमोनरी वेन्स देर इज एंटीरियर पलमोनरी प्लेक्सेस और पोस्टीरियर पलमोनरी प्लेक्सेस जैसे पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पर होगा सो ये तमाम स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए एग्जामिनर्स पूछते हैं एग्जाम में और रिटर्न एग्जाम में भी आता है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट एट द रूट ऑफ द लंग इट विल बी वेरी गुड इफ यू रिमेंबर दी अरेंजमेंट एंड देयर यू नो देयर अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशन कि वो किस तरह क्या स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर हैं क्या स्ट्रक्चर्स एंटीरियर हैं कौन सा ब्रॉन्कस कहाँ हैं पलमोनरी वेन्स कहाँ हैं आर्टरी कहाँ है सो इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर वेल एंड गुड बट एटलीस्ट नाम तो यार जरूर पता हूं ठीक है अच्छा रिलेशन ऑफ द रूट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह भी डायग्राम ही से आपको समझ में आएगा कि एंटीरियरली ये देखिए ये रूट ऑफ द लंग है ना दिस इज द रूट ऑफ द लंग कि ये ट्रैकिया आ रही है ये ब्रॉन्कस हैं और यहाँ पे ये सो so, अब ये जो रूट ऑफ द लंग है इसके एंटीरियरली कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो वो वो इंपॉर्टेंट है यार उसको समझते हैं एंटीरियरली दोनों साइड्स पर क्या है फ्रेनिक नर्व है पेरिकार्डियो फ्रेनिक नर्व है एंटीरियर पॉलमोनरी प्लेक्सेस है राइट साइड पर पर्टिकुलरली सुपीरियर वेना कहवा एंड पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम अब जरा डायग्राम देख लेते हैं ताकि ये बात समझ में आए सो लेट मी सी विच डायग्राम रेप्रेजेंट दिस द बेस्ट ओके दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल सो दिस यू आर लुकिंग एट द राइट लंग आप राइट लंग पे देख रहे हैं और ये ऑब्वियसली राइट 
लंग का रूट है और अगर इस लंग रूट को मैं देखूं सो so इसके एंटीरियर साइड पे दिस इज द एंटीरियर साइड बिकॉज देर इज अ शॉर्ट एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द लॉन्ग पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग ये बात हमने करी थी कि एंटीरियर बॉर्डर शॉर्ट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर लॉन्ग होता है सो so ये ऑब्वियसली रूट ऑफ द लंग है इस रूट ऑफ द लंग के एंटीरियर साइड पर क्या क्या स्ट्रक्चर देखें एक तो ये नर्व गुजर रही है कौन सी नर्व है ये फ्रैनिक नर्व राइट फ्रैनिक नर्व फिर इसके एंटीरियर साइड पर क्या है सुपीरियर वैना कहवा ये सुपीरियर वैना कहवा नीचे इन्फीरियरली अगर बात करूं तो एंटीरियर साइड पर नहीं इन्फीरियर साइड पर क्या है इन्फीरियर वैना कहवा ये रूट ऑफ द लंग है दिस इज द रूट ऑफ द लंग एंटीरियर स्ट्रक्चर्स में ये नर्व है ये सुपीरियर वेना कहवा है और ये एक डिप्रेशन है जो ऑब्वियसली राइट एट्रियम का है और छोटा सा इसमें राइट वेंट्रिकल का भी पार्ट होगा तो अब जरा टेक्स्ट को पढ़ो डायग्राम को सामने रख लिया और टेक्स्ट को अगर आप पढ़ें तो आपको बात समझ में आएगी कि एग्जैक्टली यही सब लिखा हुआ है फ्रेनिक नर्व थी राइट फ्रेनिक नर्व सुपीरियर वेना कहवा देखा इंप्रेशन देखा ये सब चीजें मौजूद हैं ऑन दी एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड पर क्या मौजूद है वेगस नर्व एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सेस लेफ्ट साइड पर डिसेंडिंग एओटा है पोस्टीरियर रिलेशन में सुपीरियरली इजाइगस वेन एन आर्सो एंड इन्फीरियरली पल्मोनरी लिगामेंट ये तमाम चीजें यू कैन स्टडी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम सो राइट लंग के एंटीरियर स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए सुपीरियर स्ट्रक्चर में देखें क्या क्या चीजें आर्स ऑफ एजाइगस वेन एजाइगस सुपीरियर है ये है ना दिस इज द रूट ऑफ द लंग सो दिस इज द एजाइगस सुपीरियर रिलेशन इन्फीरियर रिलेशन में क्या चीज मौजूद है एक तो इन्फीरियर वेना कहवा और साथ में ये प्लूरा की रिफ्लेक्शन विच इज दी पल्मोनरी लिगामेंट या प्लूरल सस्पेंशन ठीक है अच्छा जी पोस्टीरियर रिलेशन में देखें ये ब्लड वेसल है एंड व्हाट इज दिस ब्लड वेसल यहां पे पूरा इसोफिकस भी है एंड आर्च ऑफ एटा भी गुजरेगा डिसेंडिंग एटा बेसिकली नॉट द आर्च ऑफ एटा सो एंटीरियर रिलेशन पोस्टीरियर रिलेशन सुपीरियर रिलेशन इन्फीरियर रिलेशन इसी तरह अगर आप लेफ्ट लंग को देखें दिस इज द लेफ्ट लंग एंड यू आर लुकिंग एट द लेफ्ट रूट ऑफ द लंग इसके एंटीरियर रिलेशन में ये नर्व मौजूद है और नर्व का नाम वही है दिस इज द फ्रेनिक एंड देन देर इज पल्मोनरी ट्रंक देर इज आर्च ऑफ एटा पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर देयर इज डिसेंडिंग एटा लेफ्ट साइड पे डिसेंडिंग एटा था इसोफिगस का पार्ट है पोस्टीरियर रिलेशन में इन्फीरियरली देयर इज दिस लिगामेंट व्हिच इज कॉल्ड द पल्मोनरी लिगामेंट सुपीरियरली देयर आर ऑल दीस वेसल्स एंड नर्व वेगस नर्व इज इन द सुपीरियर रिलेशन दिस लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम बेसिकली आप समझ जाएंगे कि जी एंटीरियर रिलेशंस क्या हैं पोस्टीरियर रिलेशंस क्या हैं रूट ऑफ द लंग के डिफिकल्ट टू रिमेंबर है काफी सारा रट्टा लगाना पड़ेगा बट एग्जाम में पूछते हैं यार सो इट्स वर्थ रिमेंबरिंग ठीक है लंग रूट के रिलेशन पूछे जाते हैं अच्छा फिर अक्सर एग्जाम में ये पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग तो वो डिफरेंसेस बेसिकली यहाँ दिए हुए हैं राइट लंग शॉर्टर एंड ब्रॉडर लेफ्ट लंग इज लॉन्गर एंड नैरोअर लार्जर एंड हैवियर ये थोड़ा सा कम वेट में होता है राइट साइड पे एंटीरियर बॉर्डर इज स्ट्रेट लेफ्ट साइड पे देर इज अ कार्डियक नॉच कार्डियक इंप्रेशन एंड लिंगुला प्रेजेंट होता है जबकि राइट साइड पे लिंगुला नहीं है और एक मेजर डिफरेंस क्या था कि राइट लंग में देर आर टू फीजर्स एंड थ्री लोब्स जबकि यहाँ पे देर इज ओनली वन फीजर ऑब्लिक फीजर एंड टू लोब्स ठीक है तो डिफरेंस ईजी है याद रखना इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है आर्टीरियल सप्लाई किस चीज से है लंग्स की देर आर ब्रॉन्कियल आर्टरीज विच सप्लाई न्यूट्रिशन टू द ब्रॉन्कियल ट्री एंड द पल्मोनरी टिश्यू सो ब्रॉन्कियल ट्री को यानी जो ब्रॉन्कस की डिविजन होंगी उनको और लंग के सब्सटेंस को ब्लड सप्लाई कौन करता है ब्रॉन्कियल आर्टरीज दीज आर स्मॉल आर्टरीज एंड दे वेरी इन नंबर बट यूजली दे आर एज फॉलोज देर इज वन आर्टरी ऑन द राइट साइड देर इज वन ब्रॉन्कियल आर्टरी विच आर आइज फ्रॉम द थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी सो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से निकलती है राइट साइड पे एक ब्रॉन्कियल आर्टरी लेफ्ट साइड पे यूजली देर आर टू ब्रॉन्कियल आर्टरीज बोथ ऑफ विच राइज फ्रॉम द डिसेंडिंग एटर डायरेक्टली ठीक है अच्छा तो ये तो स्टोरी थी ब्रॉन्कियल आर्टरीज की फिर एक और आर्टरियल सिस्टम जो मौजूद है लंग्स में वो है पल्मोनरी आर्टरियल सिस्टम सो पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ से आती हैं हार्ट से आती हैं कैसा ब्लड लाती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन द लंग्स बाय द हार्ट वहाँ ये ऑक्सीजनेट हो जाता है और वापस लंग्स में चला जाता है हार्ट में चला जाता है वाया द पल्मोनरी वीन सो ये साइकिल ऐसे होता है कि देर इज हार्ट हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में इस ब्लड को लाती हैं यहाँ ये ऑक्सीजनेट होकर वापस आ जाता है वाया द पल्मोनरी वेन्स तो ये सर्कल यहाँ चलता है एंड इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि बाकी बॉडी में जिस तरह आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है क्योंकि ऑक्सीजनेशन होती है लंग्स में और फिर वापस आता है ऑक्सीजन होके ऑक्सीजनेटेड होके
uh, oxygenation of the blood. Okay, right. Next, बात को आगे बढ़ाते हैं कि venous drainage क्या pattern follow करती है lungs की. Now, venous blood from the first and the second divisions of the bronchi are carried by the bronchial veins. So, जैसे bronchial arteries थी, वैसे bronchial veins हैं. और दूसरा system है pulmonary veins का. Pulmonary veins का काम है oxygenated blood को लेके heart तक वापस जाना. ठीक है? फिर है lymphatic drainage. Now, lymphatic drainage के there are usually two sets of lymphatics present. Uh, one is called the superficial lymphatics, one is called the deep lymphatics. ठीक है? और ये दोनों ही ultimately drain करते हैं bronchial pulmonary nodes में. So there was a diagram. Let me look where is that diagram. So this one, for example, um, or maybe this one. So ये roots हैं. ये right side के lung का root है और ये left lung root है. इस root में अगर हम देखें, so there are bronchial pulmonary nodes in the hilar region, root area में. ये ये lymph nodes हैं, जिनका नाम है bronchial pulmonary lymph nodes. तो superficial और deep area से जितना भी lymphatics है, वो ultimately in lymph nodes में drain करता है, ठीक है? Superficial जो lymphatics हैं, वो drain करेंगे from the peripheral lung tissue, uh, pleura the vessels which are surrounding or the uh, deep lymphatics hai, wo deep connective tissue all the bronchial tree wo us area ko drain karenge so superficial ho ya deep ho ultimately wo drain ho jayega uh, bronchopulmonary lymph nodes mein okay so that's about the lymphatics nerve supply is via the parasympathetic system as well as via the sympathetic system parasympathetic drive aati hai via the vagus nerve and it is motor to bronchial muscles yani jab kabhi parasympathetic stimulation hogi there will be constant Restriction of the bronchi, bronchospasm. Secreto motor hai, iska matlab ye increase secretion of the mucus gland aur jo sensory fibers hai, they are able to feel the stretch reflex. Ab ye jo points hai, they are pro-asthmatic points. Ye mein is tarah se yaad karata hoon student ko ke parasympathetic, pro-asthmatic. They sound similar, okay? Pro-asthmatic ka matlab ye hai ke bronchi constrict karenge aur secretion zyada ho jayegi. So contraction of bronchi and increase secretion, ye asthma ko aggravate karega, right? Jabke jo sympathetic activity hai, wo iske opposite hai. Sympathetic activity ka kaam ye hai, ki it reduces the secretions and it, uh, you know, inhibits the contraction of the smooth muscles. So, glands bhi inhibit ho rahe hai, secretion kam ho jayengi, aur muscle or contraction bhi kam ho jayegi. Iska matlab ye hai, ki agar aap koi aisi drug do, jo sympathetic nerves ki tarha kaam kare, aisi drugs ko hum kehte hai, sympathoromimeric, so, jaysay ki adrenaline, so adrenaline uh, asthma ke symptoms ko badhaega ya kam karega it will relieve the symptoms of asthma kyunki asthma ka patient ka masla ye hai ki there is bronchoconstriction and there is a lot of mucus secretion so sympathetic or mimetic drugs jab aap denge so bronchi dilate ho jayenge aur secretions reduce ho jayengi okay so ye sara context mein hai important hai iski clinical significance hai okay acha phir ek baat aur jo yaad rakhni hai ki parasympathetic aur sympathetic jo nerves hain wo actually plexus banati hain anterior and posterior pulmonary प्लेक्सेस और फिर उन प्लेक्सेस में से ब्रांचेस निकल के पूरे लंग को सप्लाई करती हैं ओके okay? ये तो सब था लंग के बारे में लंग के बॉर्डर्स लंग की सरफेसेस लंग के लोब्स कितने होते हैं उसकी आर्टेरियल सप्लाई वेनस ड्रेनेज लिम्फेटिक ड्रेनेज ये तमाम चीजें अब हम बात करते हैं प्रॉपर ब्रोंकियल ट्री की लंग सब्सटेंस हमने पढ़ लिया नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रोंकियल ट्री के ब्रोंकस किस तरह बनते हैं ट्रैकिया क्या होता है इनकी फर्दर आगे ब्रोंकियोल्स में डिवीजन किस तरह होती है सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रोंकियल ट्री सो so, जो ब्रॉन्कियल ट्री है उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी इसलिए है बिकॉज दिस इज द मेजर कंडक्टिंग सिस्टम और उसके बाद गैशियस एक्सचेंज जो है वो भी लेटर या डिस्टल पार्ट ऑफ द ब्रॉन्कियल ट्री से होगा ठीक है सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि देर इज अ ट्रैक या विच इज कमिंग फ्रॉम अपवर्ड सर्वाइकल रीजन से आ रही है और एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल ऑफ लुए इट डिवाइड्स इन टू ब्रोंकाय ठीक है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस जो राइट साइड पे है एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस जो लेफ्ट साइड पे इसको आप प्राइमरी ब्रोंकस भी कह सकते हैं प्रिंसिपल ब्रोंकस भी कह सकते हैं अब यहां एनाटमिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो राइट right ब्रोंकस है इट इज अ लिटिल मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि अगर कोई फॉरन बॉडी किसी वजह से ट्रैकिया में एंटर हो जाती है तो देर आर मोर चांसेस इट विल गो टू द राइट लंग रादर देन द लेफ्ट लंग बिकॉज द राइट ब्रोंकाय द राइट प्रिंसिपल ब्रॉन्कस इज मच मोर वर्टिकल इसीलिए राइट साइड पे इन्फेक्शन नमूनिया ये कॉमन हो सकता है ड्यू टू फॉरन बॉडी ओके सो राइट प्रिंसिपल ब्रॉन्कस इज टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इट इज शॉर्टर वाइडर एंड मोर इन लाइन विद्रैक सो इट्स मोर वर्टिकल ओके 
um, than the left principal blockers. Therefore, inhaled particles or foreign bodies tend to pass more frequently to the right lung. Okay. Achha, jo left principal bronchus hai, it is 5 cm. See, it is a little longer, double the size. Right jo bronchus hai, it is 2.5 cm. While the left is a little longer, double the size, 5 cm. Narrower and more oblique, which means more horizontal than the right bronchus. Okay? Achha, ji, ab each principal bronchus or primary bronchus divides into secondary bronchus. And secondary bronchus we call lobar bronchus. And this formula is that it is uh, generated one for each lobe of the lung. Yani, agar, uh, main aapko ye baat yaad ke jo right side of the lung tha, usme kitne lobes the? So there was obviously an oblique fissure and there was a horizontal fissure. Horizontal fissure and oblique fissure. So three lobes the. Jabke jo left lung tha, left lung me sirf or sirf do lobes the upper and lower, kyunke isme sirf oblique fissure hota hai, horizontal fissure nahi hota. So jab trachea divide hoti hai, to initially it divides into the primary bronchus. और फिर जो प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होता है तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई में तो एक सेकेंडरी ब्रोंकाई राइट साइड पे अपर लोब में जाएगा एक सेकेंडरी ब्रोंकाई मिडिल लोब में जाएगा और एक सेकेंडरी ब्रोंकाई लोअर लोब में जाएगा इसी तरह लेफ्ट साइड पर एक सेकेंडरी ब्रोंकस जाएगा अपर लोब में और एक सेकेंडरी ब्रोंकस जाएगा लोअर लोब में सो इस तरह राइट साइड पर तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे और लेफ्ट साइड पर दो सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे ईच लोब के लिए एक सेकेंडरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस का इसीलिए चूंकि ये हर लोब के लिए है इसका नाम लोबार ब्रोंकस भी है ठीक है ईच लोबार ब्रोंकस देन डिवाइड्स इनटू टर्शियरी सो प्राइमरी ब्रोंकस टू सेकेंडरी ब्रोंकस to tertiary bronchus, okay? Primary bronchus total kitne hote hain? Do. Ek right side pe chala jata hai, ek left side pe chala jata hai. Ye main trachea ki bifurcation hai. So right and left primary bronchus. Um, secondary bronchus ya lobar bronchus kitne honge? Right side pe ye honge total teen, kyunke right side pe teen lobes hote hain. Or left side pe ye honge total do, kyunke left side pe do lobes hote hain. Or pre secondary bronchus se banta hai tertiary bronchus. Tertiary bronchus on each side uh, are total 10 in number because there are 10 bronchopulmonary segments. Abhi padhte iske baare mein, hai? So there are total uh, 10 on the right side and 10 on the left side. Theek hai? फिर ये जो टर्शियरी ब्रोंकियल्स है टर्शियरी ब्रोंकियल्स का दूसरा नाम सेगमेंटल ब्रोंकियल भी है क्योंकि ये 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट को सप्लाई करते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द लंग ठीक है तो जो सेगमेंटल ब्रोंका है उनसे फिर फर्दर जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियल्स और टर्मिनल ब्रोंकियल्स फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होता है व्हिच आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल जहां पे गैशियस एक्सचेंज होता है ठीक है ईच रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल aerates a small part of the lung which is known as the primary ya uh, small functional pulmonary unit the respiratory bronchiole ends in the microscopic passage which are termed as alveolar duct atria air saccule pulmonary alveoli ab koi diagram dekhte hain diagram dekhne ka waqt aa gaya so this is the main trachea or trachea at the level of external angle of lui divide ho raha hai uh, right primary bronchus and left primary bronchus. Okay, this right primary bronchus se, uh, right side pe zahir hai, three uh, secondary bronchi banenge, upper, middle and lower. Or left side pe do banenge, upper and lower. Because yahan pe do lobes hote hain left side pe, or right side pe three lobes hote hain. Then the secondary bronchi hai, yoh further divide honge, and they will give rise to tertiary bronchi. So ye wale jo bronchi hai saare, these are all the tertiary bronchi. और टर्शियरी ब्रोंकाई टोटल कितने होते हैं नंबर में 10 ऑन ईच साइड देखिए नंबर भी दिए हुए हैं 1 2 3 4 सेगमेंटल ब्रोंकाई भी इनको नाम देते हैं सो दे सप्लाई ईच सेगमेंट सो ये कांसेप्ट बहुत जरूरी है प्राइमरी ब्रोंकस टू सेकेंडरी ब्रोंकस टू टर्शियरी ब्रोंकस प्राइमरी ब्रोंकस टू इन नंबर सेकेंडरी राइट साइड पे 3 लेफ्ट साइड पे 2 और टर्शियरी 10 ऑन ईच साइड ठीक है so, ye, ye, uh, basic aapko jo iska structure hai, wo pata hona chahiye. Then this diagram is an important one. Abhi jo hum baat kar rahe the, ke, uh, Trachea divide hota hai primary bronchus mein, primary bronchus se nikalte hai, secondary bronchus aur jo secondary bronchus hai, wo phir divide hota hai segmental bronchus mein. To ye segmental bronchus hai aur ki dekhin jaysa jaysa aage jata ja raha hai, iska size chota hota chala ja raha hai. And there comes a time jab ye very small tube ban jati hai, jisko hum naam dete hai terminal bronchiole aur terminal bronchiole further small ho jati hai, which is called respiratory bronchiole, jiske end per aise ghubare ki tarah balloon like structures hai, which are called alveolar sacs, thik hai? Ya? alveoli so ye pura aapko bronchial tree ka concept samajhna bahut 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 zaruri hai this is high yield okay ab ye concept hai which is the functional unit of the lung bronchopulmonary segments 
ब्रॉको पलमुनरी सेगमेंट्स इज देर आर डिफरेंट वेज लंग्स कैन बी क्लासीफाइड फॉर एग्जाम्पल बाज लोग इसी पे इतफा करते हैं कि राइट साइड पे तीन लोब्स होते हैं लेफ्ट साइड पे दो लोब्स होते हैं बट द मोस्ट एक्सेप्टेड फंक्शनल क्लिनिकल सर्जिकल क्लासीफिकेशन जो लंग्स की है वो है इन टू द ब्रॉको पलमुनरी सेगमेंट्स देर आर टेन ब्रॉको पलमुनरी सेगमेंट्स ऑन राइट साइड एंड टेन ऑन द लेफ्ट साइड अब ये होते क्या है वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द ब्रॉको पलमुनरी सेगमेंट दीज सेगमेंट्स आर वेल डिफाइंड इन एटमिकल सेगमेंट्स एर रेटेड यानी इनको हवा सप्लाई होती है एयर सप्लाई होती है बाई टर्शरी ब्रॉकस दीज आर पैरामिडल इन शेप विद एपेक्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द हाईलम एंड बेस डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पेरीफ्री हैविंग देयर ओन आर्टीरियल सप्लाई बट एक्चुअली द वेनस सप्लाई इज शेयर बिटवीन द एडजेसेंट ब्रॉकोपालमोरी सेगमेंट्स ऑफ यू लोग एट दिस डायग्राम ये आप देख रहे हैं फ्राम दी कोस्टल सर्फेस लंग्स को तो ये सारे ब्रॉकोपालमोरी सेगमेंट्स दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन सेवन नहीं दिख रहा क्योंकि सेवन मीडियल साइड पर होता है सो अगर आप ये हाइलर व्यू देखेंगे तो मीडियल साइड पर आपको ब्रॉकोपालमोरी सेगमेंट नंबर टेन दिखेगा इसी तरह राइट लंग का भी सेवन्थ जो सेगमेंट है वो आपको दिखेगा मीडियल सर्फेस पे कोस्टल सर्फेस पे सेवन्थ ब्रॉकोपलमोरी सेगमेंट नहीं दिखता बट द पॉइंट इज टू शो यू कि दीज आर स्मॉल अब इस हर एक छोटे से ब्रॉकोपलमोरी सेगमेंट का अपना एक टर्शरी ब्रॉक्योल होगा अपनी एक आर्टीरियल सप्लाई होगी वेनस जो वेन्स चूँकि इनके सेप्टा के बीच में ट्रैवल करती हैं तो वेन इसको भी ड्रेन कर रही होगी ब्रॉकोपलमोरी सेगमेंट टू को भी थ्री को भी सो दिस इज अ शेयर ड्रेनेज फॉर द वेन्स ठीक है दीज आर वेल डिफाइंड एनारमिक एंड फंक्शनल सर्जिकल सेक्टर्स ऑफ द लॉन्ग Uh, each one is aerated by tertiary or segmental bronchus. Each segment is pyramidal in shape. ये सारी बात हम कर चुके हैं और फर्दर जो कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं वो ये कि ईच सेगमेंट इज अ सेगमेंटल ब्रॉकस हो गई बात अपनी अटोनॉमिक सप्लाई है लिम्प वेसल है द वेन्यूल्स आर शेयर्ड बिटवीन द एडजेंट पॉलमोनरी यूनिट्स ठीक है ना ड्यूरिंग सेगमेंटल रिसेक्शन द सर्जन वर्क अलॉन्ग द सेगमेंटल वेन्स टू आइसोलेट द पर्टिकुलर सेगमेंट ये क्यों ब्रॉको पलमोनरी सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं वजह यह है कि सपोज कोई यू नो लोकलाइज किस्म की फाइब्रोसिस है या ट्यूमर है या इन्फेक्शन है या पस है और किसी वजह से आपको सेगमेंटल रिसेक्शन ऑफ द लंग करनी पड़ती है तो आपको इन ब्रॉको पलमोनरी सेगमेंट्स की लोकेशन फिर पता होना इंपॉर्टेंट है ठीक है कहीं ये ना हो गया आप तबाही मचा दें इस तरह से कोई लंग में रिसेक्शन कर दें तो उसमें आप सेगमेंट फोर भी डिस्टर्ब कर रहे हो सेगमेंट सिक्स भी डिस्टर्ब कर रहे हो सेगमेंट एट भी डिस्टर्ब हो रहा है सेगमेंट नाइन भी डिस्टर्ब हो रहा है सो so, अगर आपका फोकस सेगमेंट सिक्स पर है तो आपकी सर्जरी उसी तरह प्लान होनी चाहिए कि आप सिर्फ सेगमेंट सिक्स को रिमूव करें सर्जिकल रिसेक्शन बाकी सेगमेंट्स की खाम खमे ना हो ठीक है ना रिलेशन टू द पलमोनरी आर्टरी ब्रांच ऑफ द पलमोनरी आर्टरी कंपनी द ब्रॉका ब्रॉकाई के साथ वो चलती हैं पलमोनरी आर्टरी की ब्रांचेस दैट्स एन इजी थिंग टू अंडरस्टैंड द आर्टरी लाइज डोर्जोलेट्रल नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड कि आप लाजमी याद करें नाउ रिलेशन टू द पलमोनरी वेन पलमोनरी वेन डू नॉट अ कंपनी द पलमोनरी और द ब्रॉकाई और द पलमोनरी आर्टरी दे रन इन द इंटर सेगमेंटल प्लेन वेन्स का कोई अपनी दुनिया है वो सेगमेंट्स के बीच में चल रही होती हैं ये जो सेगमेंट्स हैं इनके बीच में वेन्स ड्रेन कर रही होती हैं ये जो सेप्टा इनके बीच में होता है ठीक है सो सो देर फॉर इट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जो ब्रॉको पलमोनरी सेगमेंट है इट इज़ नॉट अ ब्रॉको वैस्कुलर सेगमेंट ब्रॉको वैस्कुलर सेगमेंट ये तब होता जब एक सेगमेंट होता इसकी एक ही टर्शरी ब्रॉकस सबके से सप्लाई होती एक पर्टिकुलर आर्टरी होती और एक पर्टिकुलर वेन होती अगर ये पैटर्न होता तो हम इसको नाम देते सिंगल डेजिग्नेटेड ब्रॉको वैस्कुलर सेगमेंट लेकिन इस वक्त अपना डेजिग्नेटेड ब्रॉक ये टर्शी ब्रॉकस तो है लेकिन या ब्रॉकियोल आर्टरी भी है लेकिन वेन शेयर्ड है वेन डेजिग्नेटेड नहीं है सो देयर फॉर अक्सर एग्जाम में लोग पूछते हैं कि डू यू थिंक अ ब्रॉको पलमोनरी सेगमेंट इज ऑल्सो अ ट्रू ब्रॉको वैस्कुलर सेगमेंट सो द आंसर इज नो एंड द रीजन इज कि जो वेनस ड्रेनेज है वो शेयर्ड है बिटवीन द सेगमेंट्स हर सेगमेंट की अपनी डेजिग्नेटेड वेनस सप्लाई नहीं है ठीक है अब ये जो ब्रॉको पलमोनरी सेगमेंट्स हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई कि दे आर टेन इन नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द लॉन्ग इनका अपना टर्शरी सप्लाई होता है फ्रॉम द ब्रॉकस टर्शरी ब्रॉकस और इनकी अपनी आर्टीरियल सप्लाई होती है अब अगर आपको आई मीन इफ यू वॉन्ट टू गो स्टेप फर्दर देन यू शुड रिमेंबर द नेम्स एंड द पोजिशन ऑफ दीज सेगमेंट्स एज वेल राइट साइड पर कितने लोब्स होते हैं तीन अपर लोब मिडल लोब और लोअर लोब अपर लोब में देर आर दीज थ्री ब्रॉको पलमोनरी सेगमेंट्स मिडल लोब में दीज आर द टू ब्रॉको पलमोनरी सेगमेंट्स 
एंड लोअर लोब में दीज आर द रिमेनिंग फाइव पलमो ब्रोंको पलमोरी सेगमेंट सो इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर रिमेंबर दैम आई हेव नेवर रिमेंबर दैम बिकॉज एग्जाम में ये इतना हाई इस तरह से पूछा नहीं जाता ठीक है पर्टिकुलरली आपके अंडर ग्रेड एग्जाम्स में या इवन स्टेप्स में ये इस तरह से नहीं पूछते कि एग्जैक्टली आप बताएं कौन सा सेगमेंट है ठीक है लेफ्ट लंग में आपको पता है कि देर आर ओनली टू लोब्स अपर लोब एंड लोअर लोब अपर लोब का भी अपर डिवीजन एंड लोअर डिवीजन एंड दीज आर दी ब्रोंको पलमोनरी सेगमेंट्स विच आर नीम्ड एंड लोअर लोब के अंदर दीज और इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर the diagram so here is a very good diagram so if you want to remember for example on the right side of the lung this is the bronchopulmonary segment number 1 which is in the upper lobe obviously and this is called apical where there is a posterior and anterior it's a difficult thing to remember i don't recommend rectifying everything but you should have the broader and basic concept theek hai ye diagram dekhte hain ye bhi important diagram hai yahan terminal bronchiole hai टर्मिनल ब्रॉक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रॉक्यूल है और रेस्पिरेटरी ब्रॉक्यूल में फिर ये गैस एक्सचेंज के यूनिट्स हैं एलवियोलाए ओके राइट अब बात करते हैं जरा रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट की वैसे डेवलपमेंट में मैंने अलग एक वीडियो बनानी है एम्ब्रियोलॉजी में लैंगमैन से पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल में हर सिस्टम की डेवलपमेंट जनरल एम्ब्रियोलॉजी के तो मैंने काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए हैं बट आई विल ऑल्सो स्टार्ट अपलोडिंग यू नो ऑर्गन वाइज डेवलपमेंट बट एनी वेज एक फ्लेवर लेते हैं कि जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है Uh, उसका एक इनिशियल बर्ड बेसिकली इट अराइज फ्रॉम अ डाइवर्टिकुलम विच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम फ्रॉम द वेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रिमेटिव फैरिंग सो फैरिंग्स में सो फैरिंग्स जब ग्रो कर रही होती है तो उसका एक वेंट्रल डाइवर्टिकुलम क्यों निकलता है और ये जो वेंट्रल डाइवर्टिकुलम है इट देन ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड मेक द रेस्पायरेटरी सिस्टम ओके तो ये बात आपको याद रखनी है कि इट इज बेसिकली एंडोडर्मल इन ओरिजन इसीलिए जो एपिथिल लाइनिंग है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट की फॉर एग्जाम्पल ब्रॉकस की या पलमोनरी एलवलाई की दीज आर ऑल ड्राइव फ्रॉम एंडोडर्म बिकॉज ये फेरिंग्स की बर्डिंग से पूरा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट डेवलप होता है ठीक है हाउ उसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जैसे कि जो कार्टिलेजीज हैं ट्रैकिया में या जो स्मूथ मसल्स हैं लंग में वो सारे ड्राइव होते हैं फ्रॉम द मीजोड्राम ओके सो दैट इज फ्रॉम सराउंडिंग मीजन काइम और फिर आफ्टर सम टाइम यू नो पीछे एक पूरा ट्रैक्ट अलग हो जाता है विच इज द इसोफिगस और आगे ये पूरा ट्रैक्ट अलग हो जाता है विच इज द ट्रैकिया लेकिन स्टार्ट ये यहीं से होता है बट लेटर ऑन दे गेट सेपरेटेड और इनका सेपरेट होना जरूरी है ठीक है सो द रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम बिलो द रैनिंग ग्रोस कॉर्डली एंड फ्रॉम द ट्रैकिया इन द मिड लाइन दिस बाइफरकेट्स इन टू लिटरल आउट पॉकेटिंग आपको पता है कि ट्रैकिया देन बाइफरकेट्स इन टू प्राइमरी ब्रॉकाय प्राइमरी ब्रॉकाय इन टू सेकेंडरी ब्रॉकाय सेकेंडरी ब्रॉकाय इन टू टर्सरी ब्रॉकाय ठीक है एंड दिस गोज ऑन एंड गोन ऑन नाउ कुछ वीक्स के हवाले से आपको बातें पता होनी चाहिए कि वीक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं फॉर एग्जांपल ईच टर्शरी ब्रोंकस विद इट्स सराउंडिंग मीजन काइम फॉर्म्स अ ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट अर्लियर इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस ये ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट डिफाइन होना शुरू हो जाते हैं ठीक है बाय ट्वेंटी फोर्थ वीक About 17 orders of branches are formed. यानी ट्रैकिया आगे चल के इतना डिवाइड हो चुका होता है कि अराउंड 17 order division इसकी हो चुकी होती है That's pretty much a lot of uh, development already happens. और ये जरूरी भी है क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा परफॉर्म करना है तो ये जो पूरा कंडक्टिंग सिस्टम है ये वेल स्टैब्लिश होना चाहिए ठीक है यूजली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट को दिस डिवाइडेड इन टू फोर स्टेजेस द सूरो ग्लैंडुलर स्टेज नैलिकुलर स्टेज टर्मिनल सैक स्टेज एंड एलवुलर स्टेज हर स्टेज की टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए और उसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है ये आपको पता होना चाहिए सूडो ग्लैंडुलर स्टेज जो है इट इज बिटवीन द फिफ्थ एंड सेवनटीन वीक्स ऑफ डेवलपमेंट और इस स्टेज में बेसिकली द लंग इज रिजेंबलिंग अ ग्लैंड बिकॉज दिस इज अ प्रिमेटिव स्टेज ओके बट देन बिटवीन सिक्सटीन टू ट्वेंटी फाइव वीक्स द ल्यूमिना ऑफ ब्रॉका एंड ब्रॉक्योल्स बिकम लार्जर एंड द टिश्यू बिकम्स मोर वैस्कुलर सो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड कैनालिकुलर क्योंकि जो कैनाल्स हैं ब्रॉकस की वो वाइड हो जाती हैं सो एक्चुअली ट्यूब्स स्टार्ट अपियरिंग टर्मिनल सैक स्टेज जो है बिटवीन ट्वेंटी फोर्थ वीक टू वीक टू बर्थ आप देख रहे हैं कि दिस इज स्टार्टिंग क्वाइट लेट इन द डेवलपमेंट मैनी सेक्यूल्स अपेयर टर्मिनल ब्रॉक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रॉक्यूल के अगेंस्ट जो है वो एयर सैक्स बनना शुरू हो जाते हैं इसीलिए इसे हम कहते हैं टर्मिनल सैक पीरियड नाउ एलवुलर स्टेज विच इज फ्रॉम द फीचल पीरियड टू द एट ईयर्स ऑफ बर्थ कंटिन्यूइंग इवन आफ्टर बर्थ द एपिथिल लाइनिंग ऑफ द सैक्स बिकम एक्सटर्नली थिन extremely thin is squamous layer and alveocapillary membrane allows the gaseous exchange so gaseous exchange ka jo pura development ka process hai wo even after birth continue hota hai aur usko hum naam dete hain alveolar stage jo ye char stages aapko pata hone chahiye they are little overlapping kyunki lung ke kisi part mein upar ke part mein development ho rahi hoti hai fir wo niche ke part mein baad mein start ho
स्टेज शुरू होता है डेवलपमेंट में और उस डेवलपमेंट के स्टेज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेसिकली क्या है ठीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बार बार हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में फिजियोलॉजी में कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ट्वेंटी एट टू थर्टी टू वीक्स वॉट हैपन्स इज यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सरफैक्टेंट इन द एल्बुलर लाइनिंग और उस सरफैक्टेंट की वजह से बेसिकली आपका सर्फेस टेंशन एल्बुलर का कम होता है और ये खुले रहते हैं वरना ये सरफैक्टेंट ना हो तो ये कोलेप्स हो जाए फर्दर डिटेल्स इसकी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे ठीक है अच्छा अब एम्ब्रियोलॉजी में विद रीसेंट एडवांसेस बहुत सारा मॉलिकुलर रेगुलेशन यू नो इट्स इट्स बिकमिंग पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी आपको तकरीबन हर ऑर्गन सिस्टम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स का पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए दो से तीन पाथवेज जो जेनेटिकली इंपॉर्टेंट है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है टी Now TBX4 is expressed in the endoderm of the gut tube at the site of the respiratory duct. So it is believed that जो pharynx से respiratory bud निकलता है ये respiratory bud का निकलना is under the control of the TBX4 trans uh, transcription factor. Okay? Then there is another transcription factor which is called fibroblast growth factor 10, um, along with the other signals from the splanchnic mesenchyme probably induces the outgrowth of the tracheal bud. So ये TBX4 और FGF10 मिलके ये budding करवाते हैं ताकि पूरा respiratory system develop हो. Okay? Then Sennig Hedgehog pathway is uh, you know is crucial in development of many organ system, and uh, this is also involved in the uh, proliferation of the respiratory system, including the trachea and all the um uh, all the other parts of the respiratory system including cartilages smooth muscles and all that okay so development uh, ka ye ek flavor hai it's a very superficial flavor obviously anatomy ki book hai development ki book nahi hai ya embryology ki book nahi hai langman mein further detail mein hum padhenge respiratory system ki uh, uh, development yahan ek table acha diya hua hai ki origin kya hai kis part ka kis uh, uh, kis part se originate ho raha hai kaun sa part of the respiratory system for example epithelium aap dekhein originate ho rahi hai ट्रैकिया की लैरिंग्स की ब्रोंकाई की फ्रॉम द एंड्रोडम ये बात हमने ऑलरेडी की मसल्स जो हैं वो ऑरिजिनेट हो रहे हैं फोर्थ एंड सिक्स आर्चेस कार्टिलेजेस सो आर्चेस आर कॉन्ट्रीफेरेंजियल आर्चेस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स दीज स्ट्रक्चर्स एंड स्प्लैंकनिंग मीजोडम एंड्रोडम सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट टेबल विच यू शुड गो थ्रू Uh, ये एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है नॉट वेरी हेल्पफुल क्योंकि ये बेसिकली आपको कॉन्टेक्स ऑलरेडी समझ में आ गया है उसी को इन्होंने फ्लो चार्ट में दे दिया कि इन द अप्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द प्रिमेटिव फेरेंग्स एक डायवर्टिकुलम आता है फोर टू सिक्स वीक में वो डायवर्टिकुलम इस ऑफिकस से सेपरेट हो जाता है लेरिंग जो ट्रैकल ट्यूब बनती है जिसका अप्रोक्सिमल पार्ट लेरिंग्स बनाता है डिस्टल पार्ट बाइफरकेट होता है दो ब्रोंकाय में उससे लंग बर्ड्स बनते हैं एंड ऑल दीज स्टेजेस अपेयर तो बेसिकली जो पढ़ा है सारा वो यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बताया है नाउ uh, ये हेडिंग अगेन इट्स अ वेरी सुपरफिशियली रिटन हेडिंग अबाउट द कॉन्जेनेटल एनामलीज बिकॉज ट्रैक्यो इसोफिजियल फिस्टुला ये एक डिटेल टॉपिक है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं मोटी मोटी बात यह है कि जब इसोफिगस डेवलप हो रही होती है तो ट्रैकिया हैज टू बी सेपरेट फ्रॉम द इसोफिगस समटाइम्स ये जब बडिंग होती है यानी फेरिंग से ये बडिंग हुई रेस्पिरेटरी ट्रैक की वो नीचे डेवलप तो हो जाता है लेकिन ये जो कनेक्शन है ये प्रसिस्ट करता है ये खत्म नहीं होता इसोफिगस के साथ इसको हम नाम देते हैं ट्रैकियो इसोफिजियल फिस्टुला यानी ट्रैकिया और इसोफिगस के बीच में एक फिस्टुला है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं वी विल डिस्कस अबाउट दिस ओके समटाइम्स देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लंग समटाइम्स ट्रैकिया नहीं बनती उसकी स्टेनोसिस होती है या एक एसेसरी लोब ऑफ द लंग डेवलप हो जाता है सो ऑल दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन हैपन डेवलपमेंट में किसी भी तरह की एनॉमली हो सकती है दे आर रेयर सिनेरियोस बट दे डू एग्जिस्ट ओके अब लास्ट जो चीज डिस्कस करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो उसकी हिस्टोलॉजी आइए स्टार्ट करते हैं टू डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हिस्टोलॉजी अगेन इज नॉट द स्पेशलिटी ऑफ दिस बुक बिकॉज दिस पर्टिकुलर बुक बी डी चौरासिया इज डिजाइंड फॉर रीजनल या ग्रॉस एन आर्मी बट एनी वेज एक फ्लेवर इन्होंने यहाँ पे दिया है और वो मैं आपको मोटी मोटी बात समझा देता हूँ देखें जब हम बात करते हैं ट्रैकिया की ट्रैकिया से बनते हैं प्राइमरी ब्रॉन्कस अब ये जो प्राइमरी ब्रॉन्कस हैं ये लंग्स में एंटर हो जाते हैं ऑब्वियसली और फिर लंग में ही डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रॉन्काय में और सेकेंडरी ब्रॉन्काय से बनते हैं टर्शरी ब्रॉन्काय और टर्मिनल ब्रॉन्काय और रेस्पिरेटरी जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाता है विच मीन्स दैट एज यू गो डाउन Uh, or you increase the number of applications your divisions of the bronchial tree and anatomical histological changes hoti hain for example size chhota hota chala jata hai yani primary bronchus ka size bada hota hai secondary bronchus se secondary bronchus ka size bada hota hai tertiary bronchus se so on and so forth 
जो रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल्स हैं दे विल बी वेरी टाइनी ओके तो जो हिस्टोलॉजी है वो उसी हिसाब से चेंज होती है फॉर एग्जाम्पल जो प्राइमरी ब्रॉन्कस हैं या इंटरा परमोनली ब्रॉन्कस है दे आर लाइंड बाय सूरो स्ट्राटिफाइड कॉलामोनर एपिथीलियम ठीक है लेकिन जब ये आगे जाके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है टर्मिनल ब्रॉन्क्योल में सो द टर्मिनल ब्रॉन्क्योल इज लाइंड बाय अ डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथीलियम फॉर एग्जाम्पल सिंपल कॉलामोनर और जब ये फर्दर छोटे पार्ट में डिवाइड होता है यानी कि जो रेस्पायरेटरी ब्रॉन्क्योल बनता है रेस्पायरेटरी ब्रॉन्क्योल इज लाइंड बाई क्यूबाइडल एपिथीलियम सो यू सी हाउ इट इज चेंजिंग कि अगर मैं आपको डायग्राम पे दिखाऊं लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड दैट रेलिवेंट डायग्राम या दिस वन फॉर एग्जांपल सो 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 दिस इज दिस इज द सेगमेंटल ब्रोंकस और इस सेगमेंटल ब्रोंकस से जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं साइज भी छोटा होता जा रहा है ब्रोंकाय का और एनाडमी भी चेंज हो रही है रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जो है इसमें क्यूबाइडल एपिथीलियम है इससे ऊपर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें कॉलोमनर एपिथीलियम है और उससे ऊपर जो पार्ट होगा दैट विल हैव सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथीलियम सो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है ब्रोंकाय का हिस्टोलॉजी uh, चेंज हो रही है एपिथीलियम देखें आपने चेंज हो गया इसी तरह जो बड़े ब्रोंकाय हैं लंग्स में उनमें देर आर गोबलेट सेल्स जिसका मतलब ये है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ सिक्रीशंस उनमें सीलिया मौजूद हैं बाकायदा एक सब म्यूकोजल लेयर मौजूद है कार्टिलेज की एक पूरी लेयर मौजूद है इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हाई कार्टिलेज तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इन द बिगर ब्रोंकाय लेकिन टर्मिनल ब्रोंकाय में इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम जब हम बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम इसका मतलब ये कि इसमें से एयर कंडक्ट हो रही है ठीक है सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम और बट दे आर स्मॉलर इन डायामीटर टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल्स आर स्मॉलर इसीलिए इनमें एपिथीरियम चेंज हो जाती है दिस इज सिंपल कलामनर इंस्टेड ऑफ सूरोस्ट्राडिफाइड स्क्वाम्स ओके सूरोस्ट्राडिफाइड कॉलोमनर के बजाय नॉट स्क्वाम्स कॉलोमनर सूरोस्ट्राडिफाइड कॉलोमनर के बजाय बिकम सिंपल कॉलोमनर ओके मल्टीपल लेयर से सिंपल सिंगल लेयर हो गई नाउ द लेमिनर प्रॉब्लम कंटेज इलास्टिक एंड स्मूथ मसल्स होते हैं बोथ ग्लैंड एंड कार्टिलेज प्लेट्स आर एबसेंट यानी जैसे साइज छोटा हुआ कार्टिलेज खत्म हो गए ग्लैंड खत्म हो गए सो ये इंपॉर्टेंट चेंज है एपिथीलियम सूरोस्ट्राडिफाइड से सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो गई ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं रेस्पायरेटरी ब्रॉन्क्यूल जो कि और छोटा होता है साइज में इट कंटेन्स क्यूबाइल एपिथीलियम कॉलमुनर भी नहीं है इसमें क्यूबाइल एपिथीलियम है ठीक है एंड अ वेरी थिन लेयर ऑफ कोलाजिनस टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स और फिर जो एल्व्यूलाए हैं जो फाइनली आपके रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल के एंड पर ये सर्कुलर किस्म का स्ट्रक्चर होगा इट इज़ यूजुअली लाइन बाय अ सिंपल सिंगल लेयर रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं टाइप वन न्यूमोसाइट्स एंड टाइप टू न्यूमोसाइट्स एंड टाइप टू न्यूमोसाइट्स आर नोटोरियस फॉर प्रोड्यूसिंग सरफैक्टन वो सरफैक्टन प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप योर एल्व्यूलाय ओपन वरना ये कोलेप्स कर जाएगा एल्व्यूलाय ठीक है अगर सरफैक्टन नहीं होगा तो बहरहाल मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी की सीरीज में ओके बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो कि जैसे जैसे रेस्पिरेटरी ट्री ब्रॉन्कियस के साइज कम हो रहे हैं उसकी पूरी एनाटमी और हिस्टोलॉजी भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स हैं टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर ब्रॉन्को पलमनरी सेगमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बॉस ये आपको याद रखना जरूरी है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट सर्जिकली इंपॉर्टेंट है यूजली इन्फेक्शन वगैरह जो है दे आर कन्फाइंड एक ब्रॉन्को पलमनरी सेगमेंट है तो वो उसी में रहता है ऑल ये रूल नहीं है कैंसर uh, है या ट्यूबर है उसमें इट कैन गो टू दी अदर सेगमेंट बट यूजली एक ही सेगमेंट में रहता है और अगर बहुत बुराई आती है तो उस एक ही सेगमेंट को आपको निकालना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फिर ये जो ब्रॉन्किल ट्री पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि ट्रैकिया है प्राइमरी ब्रॉन्कस है फिर सेकेंडरी है फिर टर्सरी है फिर ट्रामिनल रेस्परेटरी ब्रॉन्क्यूल एलवुला ये जानना इसलिए ज़रूरी है बॉस क्योंकि ब्रॉन्कोस्कोपी एक टेक्निक है वो तभी आप ब्रॉन्कोस्कोपी सक्सेसफुली कर सकेंगे यू इंसर्ड स्कोप इन देयर कैमरा डालते हैं और अंदर तक जाते हैं ठीक है तो वो तभी आपको समझ में आएगा जब ये एनाडमी समझ में आएगी सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द एनाडमी ऑफ द ब्रॉन्किल ट्री नाउ कैरीना इट्स नॉट इट्स नॉट द एक्ट्रेस करीना बट इट्स इट्स एन एटमिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम का करीना इज अ हुक शेप प्रोसेस प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द लोअर मार्जिन ऑफ द लोएस्ट ट्रेकियल रिंग जो लोएस्ट ट्रेकियल रिंग है वहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे बायफरकेशन हो रही है दिस इज द पॉइंट विच इज फॉर करीना इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि दिस इज हाईली हाईली सेंसिटिव और ये यूज होता है यूजली पॉस्चुरल ड्रेनेज में करते ही है कि पेशेंट को ऐसे लिटा देते हैं ऑन द लेफ्ट साइड
स्कूटम बना के वो बाहर निकाल देते हैं सो so, ये एक पोजीशन है जो आपको पता हो करीना इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सारा कुछ यहाँ जमा हो जाता है जैसे यहाँ जमा होगा दिस इज अ सेंसिटिव एरिया कफ रिफ्लैक्स होगा चीज़ें बाहर आ जाएंगी ठीक है राइट पैराडॉक्सिकल रेस्परेशन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है समटाइम्स वट हैपन्स कि कोई सेगमेंट ऑफ द रेब अगर वो फ्रैक्चर्ड है या कोई और नॉर्मली है तो इंस्पायरेशन में यूजली क्या होता है इंस्पायरेशन में आपका पूरा जो थोड़ा सा कैवरी है वो एक्सपैंड होता है लेकिन अगर कोई एब नॉर्मल पोर्शन होगा चेस्ट का तो वो बाहर एक्सपैंड होने के बजाय वो अंदर की तरफ चला जाता है दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल यानी होना चाहिए था बाहर की तरफ इंस्पायरेशन में जा रहा है अंदर की तरफ सो दैट्स समथिंग एब नॉर्मल एंड दिस इज वॉट वी कॉल पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन और उल्टा होता है एक्सपायरेशन में एक्सपायरेशन में बाकी सारा चेस्ट वॉल अंदर आता है और फिलेल सेगमेंट जो है नॉर्मल सेगमेंट वो बाहर निकल जाता है ठीक है ट्यूबर क्लोसिस ऑफ लंग इज द कॉमनस्ट डिजीज जहर हम पढ़ेंगे मेडिसिन में इसके बारे में ब्रॉकेल आस्तमा इज एन इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग अपर लोब इज ऑस्कल्टेरेड अब फोर्थ रेप ऑन बोथ द साइड लोअर लोब्स आर बेस्ट हर्ड ऑन द बैक ओके पीछे से बैक साइड से ऑस्कल्टेट करते हैं मिडिल लोब इज ऑस्कल्टेटेड बिटवीन फोर्थ एंड सिक्स रेप इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपको मैं एग्जामिनेशन समझाऊंगा तब ये बात रिपीट होगी तो अभी से इसको होल्ड ऑन टू दिस ओके नाउ सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोब इज मोस्ट डिपेंडेंट ब्रॉन्कोपलमरी सेगमेंट इन सुपाइंग पोजिशन फॉरन बॉडीज आर लाइकली टू बी लॉज हेयर अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट ना अगर सुपाइंग पोजिशन में कोई फॉरन बॉडी जाती है तो वो सुपीरियर सेगमेंट में लॉन्च कर सकती है अब एक दो क्लिनिकल सिनेरियोज हैं क्विकली उसको पढ़ते हैं देन वी फिनिश ऑफ द चैप्टर दिस अ यंग बॉय विथ सोर थ्रोड वाइल प्लेइंग विद स्मॉल क्वाइंस पुट थ्री क्वाइंस इन हिज माउथ ओ माई गॉड थ्री क्वाइंस इन हिज माउथ वेन आस्ट बाई हिज मदर ही टेक्स आउट टू ऑफ दैम एंड वन इज मिसिंग ओके वेर इज द थर्ड क्वाइन लाइकली टू पास and what is what are the dangers that the boy is predisposed to acha ye coin kahin bhi ja sakta hai agar wo respiratory system mein chala gaya to trachea mein jayega aur right bronchus mein chala jayega rather than left bronchus kyunki right bronchus is more vertical theek hai aur wo esophagus mein bhi ja sakta hai agar esophagus mein chala gaya to zahir hai wo pure digestive tract se hota hua if everything goes well it comes out in the potty okay so this can be the answer to the first part second part kya hai what are the dangers pneumonia develop ho sakta hai that's the danger okay राइट साइड का नमूने ज़्यादा कॉमनली प्रीडिस्पोज है क्योंकि राइट साइड का जो प्रिंसिपल ब्रॉन्कस है इट इज़ मोर वर्टिकल अच्छा जी 45 फाइव ईयर्स ओल्ड मैन कंप्लेन ऑफ सीवियर कफ लॉस ऑफ वेट ऑल्ट्रेशन ऑफ हिज वॉइस समथिंग सीरियस गोइंग ऑन सीवियर कफ है लॉस ऑफ वेट है ऑल्ट्रेशन ऑफ वॉइस है ही हैज़ बिन स्मोकिंग फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स तो कैंसर के बारे में सोच रहा हूँ मैं रेडियोग्राफ ऑफ द चेस्ट फॉलोड बाय द वैपसी रिवील ब्रॉन्कियोजेनिक कार्सिनोमा दर इज लंग कैंसर and of the upper left lobe of the lung where did the cancer cell metastasize yahan ye puch raha hai ki bhai lymphatic drainage kya hai lung ki yaad hai lung ke bare mein bataya tha ki lung ka superficial aur deep dono hi part drain karta hai mediastinum mein lymph node hota hai bronchomediastinal lymph node to ye hogi iski uh, lymph drainage okay also some uh, part of the lymphatics go towards the Uh, uh, towards the cervical or clavic, supraclavicular nodes. Okay, so supraclavicular nodes, but major part to the bronchiomediastinal uh, lymph nodes. Alteration क्यों हो रही है voice की voice की alteration boss ये मत कह दीजिएगा recurrent laryngeal nerve damage हो गई है neck में कहीं जा रहा है भाई नहीं यार uh, इसकी इसका मसला ये है यहाँ पे कि जो bronchiomediastinal lymph nodes हैं अगर आपने मेरे mediastinum का lecture गौर से सुना हुआ है तो वहाँ मैंने clearly बताया कि जो mediastinum है उसमें उसको हम दो parts में पहले तो divide करते हैं superior mediastinum और inferior mediastinum inferior mediastinum में फिर तीन sections थे anterior middle और posterior mediastinum तो यहाँ मैंने जहाँ पे bronchio लिम्फ नोड्स बताए थे सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में देर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व गोइंग ऑन रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इन द मिडियास्टिनम सो मिडियास्टिनम में प्रेशर एक्सर्ट होगा इस नर्व पर नेक में नहीं या ऊपर कहीं नहीं ओके इन द मिडियास्टिनम और चूंकि ये डिस्टर्ब होगी तो देर विल बी ऑल्ट्रेशन ऑफ वॉइस हॉर्नेस हॉर्सनेस ऑफ वॉइस सो दिस शुड मेक सेंस टू यू और राइट सो दिस इज ऑल अबाउट दी अबाउट दिस चैप्टर जिसमें हमने लंग्स के बारे में ब्रॉन्कल ट्री के बारे में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सब डिस्कस किए हैं अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द तब तक अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ